అనే ఒక ప్రఖ్యాతి గాంచిన దోసలావిడ ఉండేది ఆవిడ దోసల బడ్డీ ఊరి నడి మధ్యలో ఉండేది తెల్లారకుండానే అమ్మ తన బడ్డీని తెరిచేస్తూ ఉండేది అక్కడ రోజు కొనుగోలుదారులు ఎక్కువగానే ఉండేవారు అమ్మా మీ దోశ చాలా బాగుంటుందమ్మా మీరు ఎంత రుచికరమైన దోశని ఎలా చేస్తారో ఏంటో తన కొనుగోలుదారులు తన దోశల్ని పొగడటం విని నాగమ్మ చాలా సంతోషపడుతూ ఉండేది అమ్మ దగ్గర ఎక్కువగా కొనేవాళ్లు తెల్లారి టిఫిన్ గా దోశల్ని తినడం ఇష్టపడేవారు ఇదిగో అమ్మగారు నాకొక స్పెషల్ మైసూరు మసాలా దోశ ఇవ్వండి కూర్చో కూర్చో ఇప్పుడే ఇస్తాను అమ్మ తన కొనుగోలుదారులందరినీ చక్కగా కూర్చోపెట్టి ఇక వాళ్లతో కబుర్లు కూడా చెప్తూ ఉండేది సమయం గడిచింది సమయంతో పాటు అమ్మ బడ్డీ కూడా ఇప్పుడు హోటల్ గా మారింది ఇప్పుడు అమ్మ తనకి సహాయం చేయటానికి మరో ఇద్దరు ఆడవాళ్లను కూడా పనిలో పెట్టుకుంది ఇప్పుడు అమ్మ గల్లా పెట్టి దగ్గర కూర్చుని డబ్బులు తీసుకునేది అలాగే కొనుగోలుదారులతో కబుర్లు చెప్తూ ఉండేది అమ్మకి సహాయం చేసే వాళ్లలో ఒక అమ్మాయి పేరు వీణ వీణ దృష్టి ఎప్పుడూ అమ్మ డబ్బు పైనే ఉండేది ఇక్కడ మనిద్దరం ఇలా పని చేస్తూనే ఉంటాం మరి అక్కడ అమ్మను చూడు హాయిగా డబ్బులు లెక్క పెడుతూ ఉంటుంది మనకేం వస్తుంది మనకి మన జీతం వస్తుంది అయినా ఆ జీతం ఏమైనా సరిపోతుందా అక్కడ చూడు అమ్మ దగ్గర ఎంత డబ్బుందో అదంతా ఆవిడ సంపాదన పాపం ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆవిడ ఎంతో కష్టపడితేనే కాని ఆ బడ్డీ ఇంత పెద్ద హోటల్ గా మారలేదు నేను చెప్పేది కూడా అదే కదా నీకు మనం కూడా ఒక బండి పెట్టుకుని కష్టపడితే మంచిది వద్దు బాబో వద్దు ఇదంతా నా వల్ల కాదు నాకు మాత్రం ఈ జీతమే చాలు వీణ చాలా నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేసింది కానీ లక్ష్మి మాత్రం తన మాటలు వినలేదు వీణ ఎన్నో రోజుల దాకా తను కూడా బడ్డీ పెట్టుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉంది ఇక ఆఖరికి ఒకరోజు వీణ తన దోశల బడ్డీని తెరిచింది అమ్మ దగ్గర దోసి పది రూపాయలు ఉండేది కాబట్టి వీణ ఎనిమిది రూపాయలకే దోశని అమ్మడం మొదలుపెట్టింది నెమ్మది నెమ్మదిగా కొనుగోలుదారులందరూ వీణ దోశల బడ్డీ దగ్గరికి రావడం మొదలుపెట్టారు ఇది చూసి వీణ చాలా సంతోషపడింది కాని కొద్ది రోజుల్లోనే తనకి పొగరు పెరిగింది అమ్మ మనసు చాలా మంచిది ఇక తన కొనుగోలుదారులతో ఎంతో నెమ్మదిగా మాట్లాడేది కాని వీణాకి ప్రస్తుతం చాలా పొగరు పెరిగింది అక్క ఒక మసాలా దోశ ఇవ్వు ఇస్తాన్లే కానీ దోశలు వేయడానికి ఇంకా పది నిమిషాలు పడుతుంది అలాగే అక్క తను తరచూ కొనుగోలుదారులని ఊరికే కూర్చోపెడుతూ ఉండేది ఇదిగో తీసుకుని మసాలా దోశ అక్క నాకు కాస్త పుదీనా చట్నీ ఇస్తావా నీకు పుదీనా చట్నీ వేశాను కదా ఇంకా ఎంత వేయాలి వీణ తన కొనుగోలుదారులతో ఉన్నట్టుండి ఏదో ఒక గొడవ పెట్టుకుంటూ ఉండేది కొన్నాళ్ల తరువాత వీణ పొగరు ఇంకా బాగా పెరిగిపోయింది దానితో తను ఏం చేసినా సరే కొనుగోలుదారులు వస్తారు అని అనుకుంటూ ఉంది నా దోశల ధర తక్కువ కావడంతో అందరూ దోశలు తినడానికి నా దగ్గరకే వస్తున్నారు రోజు తెల్లారి ఆరింటికే బండి పెట్టాలంటే కష్టంగా ఉంది ఒక పని చేస్తాను రేపటి నుండి ఏడున్నర గంటలకు హోటల్ తెరుస్తాను ఒకవేళ కొనుగోలుదారులు కాసేపు నా కోసం ఎదురు చూస్తే తప్పేంటి నేనైతే హాయిగా పడుకోవచ్చు కదా ఇక మరుసటి రోజు రోజు లాగానే అమ్మ తన హోటల్ ని తెరిచింది కానీ వీణ బడ్డీ మాత్రం తెరవనే లేదు అది చూసిన కొనుగోలుదారులందరూ అమ్మ హోటల్ వైపుకి వెళ్లారు కొనుగోలుదారులను చూసి అమ్మకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇక తను దోశల ధరని కూడా ఎనిమిది రూపాయలకు మార్చింది ఏడున్నర గంటలకి వీణ తన బడ్డీని తెరిచింది కాని అక్కడికి వచ్చిన వాళ్లు రెండు చోట్ల ఒకటే ధర ఉండటం చూసి అబ్బా అమ్మ కూడా ధరను తగ్గించేసింది అమ్మ దగ్గర దోశ తిని చాలా రోజులైపోయింది ఇక ఆ రోజు మొత్తం కొనుగోలుదారులందరూ కూడా అమ్మ హోటల్లోనే దోశలు తిన్నారు ఇక వీణ బడ్డీ దగ్గర ఒక్కళ్ళో ఇద్దరు మాత్రమే వచ్చారు వీణ మనసులో బాగా అసూయ పెరిగింది ఇక అందువల్ల తను వచ్చే వాళ్ల మీద బాగా విసుక్కుంది నీ దోశలు నాకేం అక్కర్లేదు నువ్వే తిను ఆ మిగిలిన వాళ్లు కూడా అమ్మ హోటల్కే వెళ్లిపోయారు ఇవాళ అమ్మ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే మళ్లీ ఆవిడ వ్యాపారం బాగా జరుగుతోంది కాబట్టి కాని వీణ మాత్రం అసూయ పడుతూ అమ్మని తిట్టుకుంటూనే ఉంది పిల్లలు ఈ కథలో 
అమ్మ అసలు ఏమీ చెయ్యలేదు కాని వీణ పొగరుబోతుతనం వల్ల చాలా బాగా నడుస్తున్న తన వ్యాపారాన్ని పాడు చేసుకుంది ఒకవేళ తను ముందు నుండే అందరితో నెమ్మదిగా ప్రవర్తించుంటే పొగరుగా ప్రవర్తించకుండా ఉండుంటే ఇవాళ తన వ్యాపారం కూడా బాగా జరుగుతూ ఉండేది అందుకే అంటారు పొగరుబోతు తన మనిషిని ముంచేస్తుంది అని దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ఊర్లో రమ తన భర్త చిన్నప్పతో కలిసి ఉండేది ఇద్దరు అదే ఊర్లో ఒక పొలంలో కూలి పనిచేస్తూ తన బ్రతుకును సాగిస్తూ ఉండేవారు రమ ఇంకా చిన్నప్పకి ఒక కొడుకు అలాగే ఒక కూతురు వాళ్లు తమ పిల్లల్ని బాగా చదివించి ప్రయోజకుల్ని చేద్దామని అనుకున్నారు కాని అనుకోకుండా చిన్నప్పకి బాగా జబ్బు చేసింది తన ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించింది అప్పటి నుండి రమ పొలం పనులలో పనులు చేయాల్సి వచ్చేది పిల్లల్ని కూడా తనే చూసుకోవాల్సొచ్చేది అలాగే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న భర్తని కూడా తన పరిస్థితి అస్సలు బాగోలేదు ఒకరోజు చిన్నప్పని చూడటానికి తన తమ్ముడు మోహన్ వచ్చాడు అన్నయ్య నీ ఆరోగ్యం అస్సలు బాగోలేదు నువ్వు డాక్టర్కి చూపించుకున్నావా లేదా చూపించాం మరిది గారు అయినా ఏమీ ఉపయోగం లేదు నేను గుడిలో నీ పేరు మీద అర్చన చేయిస్తాను నీ ఆరోగ్యం తప్పకుండా బాగుపడుతుంది సరే తమ్ముడు వదిన ఇంటి బాధ్యత మొత్తం మీ ఒక్కరి మీదే పడిపోయిందని నాకు అనిపిస్తోంది అవును కదా అవును కాని ఏం చెయ్యను మరి ఇల్లు గడవాలి కదా వదిన నేనొక ఇడ్లీ కొట్టును పెడదామని అనుకుంటున్నాను మీరక్కడ ఇడ్లీలు చేసే పని చేయగలరా దానివల్ల మీకు కాస్త ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది దాంతో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా కొంచెం మెరుగుపడుతుంది నాకు ఎంత లాభం వచ్చినా వాటిని మనమిద్దరం చెరిసగం పంచుకుందాం తప్పకుండా మరిది గారు ఇక ఆ తరువాతి రోజు నుండి రమ మోహన్ పెట్టిన కొట్టులో ఇడ్లీలు పెట్టడం మొదలు పెట్టింది ఊర్లో ఉన్న వాళ్లందరికీ రమ పెట్టిన ఇడ్లీలు బాగా నచ్చేవి చూస్తూ ఉండగానే రమ పెట్టిన ఇడ్లీలు బాగా ప్రసిద్ధి చెందాయి కొట్టులో రోజు బాగా జనం వచ్చేవారు రమ ఇంకా మోహన్ ఇద్దరు సంతోషంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇద్దరికి బాగా లాభాలు పెరిగిపోతున్నాయి లాభం వచ్చిన డబ్బుతో రమ చిన్నప్పకి మంచి వైద్యం చేయించింది దాంతో కొద్ది రోజుల్లోనే చిన్నప్ప మళ్లీ మామూలుగా మారిపోయాడు ఇలా రెండు నెలలు గడిచాయి ఇక రమ మోహన్ల కొట్టులో జనాలు పెరుగుతూనే ఉన్నారు ఇక రమకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇక్కడ ఇంతమంది జనం కేవలం నా ఇడ్లీల గురించే వస్తున్నారు అంటే నాకు లాభాలలో వాట ఎక్కువ రావాలి కదా మోహన్ కేవలం సామాన్లు కొనిస్తాడంతే ఇక కొనుగోలుదారులకి ఇడ్లీలు కట్టిస్తాడు అలాంటప్పుడు తనకి నాతో సమానంగా లాభం దక్కకూడదు ఆ రోజు సాయంత్రం ఇద్దరు లాభాలని పంచుకున్నప్పుడు మరిది గారు అన్ని ఇడ్లీలు నేనే కదా తయారు చేస్తాను ఒకవేళ నేను చేసే ఇడ్లీలు రుచిగా లేకుంటే మీకు ఇంత లాభం వచ్చేదే కాదు ఆ మాట నిజమే వదిన గారు మీరు చేసే ఇడ్లీల రుచి చాలా చాలా బాగుంటుంది అయితే ఈ కారణంగానే నాకు లాభాలలో వాటా ఎక్కువ రావాలి కదా కానీ వదిన ఇది చాలా పొరపాటు నేను కూడా రోజంతా కష్టపడుతున్నాను కాబట్టి మనం ఇలా సంపాదించగలుగుతున్నాం దాని అర్థం మనిద్దరం సమానంగానే కష్టపడుతున్నాం అందుకే లాభంలో కూడా ఇద్దరికి వాటా సమానంగానే ఉంటుంది లేదు మరిది గారు మీరు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు ఒకవేళ అదే నిజమైతే రేప నుండి మీరు ఇడ్లీలు పెట్టడానికి వేరే ఆవిడ్ని చూసుకోండి రమ మోహన్ తో గొడవ పడి తన ఇంటికి వెళ్లిపోయింది ఆ తరువాత రోజు నుండి ఊర్లో రెండు ఇడ్లీ కొట్లు వెలిసాయి ఒకటేమో రమ కొట్టు అందులో తనే ఇడ్లీలు చేసేది ఇక అమ్మేది మరొకటి మోహంది అక్కడిప్పుడు మరొక ఆవిడ ఇడ్లీలు తయారు చేసేది రమ పెట్టిన కొత్త కొట్టుని చూసి జనమంతా అటువైపే వెళ్లసాగారు కాని రమ ఒక్కత్తే అయిపోవడం వల్ల తను అంతమంది జనాన్ని ఒక్కత్తే చూసుకోలేకపోయింది ఆఖరికి అలసిపోయి ఊళ్ళో వాళ్లంతా 
మోహన్ కొట్టుకే తిరిగి వెళ్లిపోయారు ఎందుకంటే అక్కడ మోహన్ ఎప్పటిలాగా కొనుగోలుదారులందరికీ చక్కగా ఇడ్లీలిచ్చేవాడు కొన్ని రోజులు ఇలాగే గడిచింది చూస్తూ ఉండగానే ఊర్లో వాళ్లంతా కేవలం మోహన్ ఇడ్లీ కొట్టుకే వెళ్లడం మొదలు పెట్టారు ఇక ఇప్పుడు రమ ఒక్కత్తి తన కొట్టులో కూర్చుని బాధపడుతూ ఉంది అయ్యో నేను ఇలా చేశానేంటి నేను ఇడ్లీలు చేసేవాళ్లదే పై చెయ్యి అనుకున్నాను కాని అలా కాదు వినియోగదారులను మోహన్ చూసుకునేటట్టు చూసుకోవటం కూడా అవసరమే కనీసం నేను మోహన్తో ఉండేటప్పుడైనా నాకు మంచి ఆదాయమైనా వచ్చేది కాని ఇప్పుడు ఎవ్వరూ నా ఇడ్లీలు కనీసం చూడటమే లేదు రమాకి తన ఇడ్లీల మీద చాలా గర్వం ఉండేది కాని ఇప్పుడు అది చెదిరిపోయింది అందుకే అంటారు గర్వం అద్దం వంటిది అని అది ఎప్పటికైనా పగిలిపోతుంది